Me volví el yerno de mi hijo. Intenso programa. Iván, tus comentarios, Dios mío. ¿Qué? Imagínate tú. Es que el cuadro. No puede ser de otra manera. No hay otra cosa que no esté complejo aquí. Eh... Voy al baño, me encuentro con Edgar o me encuentro claro. con Claudia. O viceversa, me encuentro con Susana. O sea, no es sano. Pero además de, además de lo sano, lo peculiar es lo transgresor y lo desafiante de la posición de cada quien. Claro. Desde eh, todos, ¿no? Eh, incluso lo, lo que nos preocupaba. Claudia diciendo, sí, sí me iría a vivir a, a este lugar, eh, pero ni siquiera es por una cuestión amorosa o de convivir es transgresores de quién es este lugar, un espacio no solo físico ni geográfico, sino mental, que ahora voy a ocupar no por amor, sino por desafío, uh -huh. por transgresión. Y eso habrá que buscar cuáles son las razones de cada quien para sostenerse a sí mismo, ¿no? Eh, esta relación de 35 años en esta violencia por parte de ambos, ¿qué quiere decir y que ahora tampoco se pueda terminar? Y que estén acomodadas las cosas de esta manera, sí evidencia que... Eh, hay mucha cosa complicada uh -huh. de parte de todos y que cómo se va a desatorar, híjole, estaría muy complicado, ¿no? Complicado, Precisamente... pero fíjate, complicado, pero quizás si se reconocieran como personas val, 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 eh, valorosas, val, valiosas que son valorosas, ¿eh? valiosas que son, es que traigo aquí todas las ideas en la cabeza, yo creo que ahí estaría la solución. Fíjense nada más, todos están, todos menos Carlos, o sea, tanto Edgar como Claudia, y en este caso también Susana, con todo respeto, están enfocados en cómo voy a ser infeliz a la otra persona. En lugar de priorizar y decir, es mi paz, o sea, es mi felicidad, es mi vida la que vale más la pena, ¿me entiendes? Con esto, ojo, no estoy diciendo, ah, no, suelten su 50%, no, pero no, no llegar a agredirse ni a enfocarse en te voy a dar en la torre. ¿Me explico? Sí. Hay que priorizar la felicidad y la paz de uno mismo. Creo yo que podría ser un buen sí, inicio, ¿no? Pero sabes, Rocío, también hasta quien está abanderando la felicidad, ¿no? También entre comillas, uh -huh. también está transgrediendo, porque uh -huh. quienes dicen estamos respetando este amor, ¿no? Eh, sí, eh, bueno, Claudia, sí, claro. también está transgrediendo desde esta idea de la felicidad. Y bueno, a, la, a los cuatro meses de relación y a los seis. Nadie puede amar, Claudia. O sea, eso no es amor. Si acaso es ese enamoramiento y el enamoramiento se acaba y también es eh, digno de escuchar, afortunadamente o desafortunada, tenemos la versión ¿no? de cómo ha sido Edgar como pareja. Ahí tienes un dato importantísimo de qué más o menos te espera o qué se espera de una persona con estas características. Tiene 55 años. Ese no es el problema, es cerebralmente y psíquicamente qué cosas están tan estructuradas de esta manera uh -huh. y obviamente, como bien decías, no, vamos a cambiar. no se puede cambiar y menos en función del enamoramiento. Quizás una vez que se atraviese el enamoramiento, si es que esto permanece, se pueda dar eh, luz un poco a quién es el que está amando y a quién se está amando, uh -huh. pero tarda para que pase no y en ese inter... Claudia, pueden ocurrir muchas cosas y una de esas es que tomes una decisión muy inadecuada para tu vida y para tu proyecto de vida. No hemos escuchado qué proyecto de vida tienes, Claudia, a los 22 años. ¿Tienes alguno, Claudia? Pues yo empecé a trabajar desde chiquita. chiquita. ¿No estudié ya? Ya no estudio. Me quedé chiquita, la ¿qué es chiquita para ti? Porque tú, para mí tú eres una bebé de 22 años. Pues estaba, terminé la preparatoria solamente y me dediqué a trabajar porque ya lo que nos mandaba mi papá ya no alcanzaba para la casa. ¿En qué trabajas ahora? ¿En el sonido también? ¿o no? no, yo estoy ah. trabajando en una perfumería actualmente uh -huh. Uh -huh. y con eso es con lo que le ayudo a mi mamá uh -huh. a, a, los, a solventar los gastos de la casa. Ok, y obviamente a tu papá, a tu mamá sé que no le parece que eh, andes con, con Edgar. Sí, no está Ni de siquiera por la edad, ¿eh? es por, el, por la relación que tiene, obviamente, que es el papá de Carlos. Claro, ¿Cierto? sí, ella no, no está para nada de acuerdo. Mi uh -huh. relación antes con ella, pues lo normal, ¿no? De madre e hija, y, pero ahorita sí fue un shock para ella en que yo esté ahorita pues con como... Edgar. ¿Y tu papá? No? Mi papá aún no sabe. ¿No sabe? No. ¿Y tú crees que le va a aparecer? Pues nunca ha estado en mi vida. Sí vivió uh, del otro lado. Uh -huh. Somos unidos, 
pero pues yo o creo sea que, que no te final... importa lo que pueda, yo... lo que sí, pueda opinar. Sí, no, no me ha importado lo que ha dicho mi mamá, Carlos, la gente, sí, uh -huh. menos, o sea, estás menos, estás menos, estás menos mi papá. O sea, tú estás decidida. Estoy ¿Eh? decidida. Okay. Uh -huh. A estar con Edgar, sí. ¿Qué vamos a hacer con la casa? La pregunta, no, pues no, yo es lo que le digo. Entonces, yo, la verdad, pues voy a regresar a mi casa. Ella es libre de hacer Porque es mi casa. Pero sí, ya, ya se salió de la casa. casa. Pero yo no tengo... Pero es su casa. ¿Por qué es estar incomodando en la casa de mi hermana? Para ustedes, la diferencia No hay que dar explicaciones. Simplemente es mi casa y voy a regresar a la casa y punto. Se acabó, ¿no? Y hay que hacer las cosas correctas. ¿Y qué va a hacer don Edgar? Pagarle pues sí. su... Ah, no, pero Susana no quiere vender, según esto. ¿Se va a regresar? Sí. sí. ¿Qué puedo hacer yo para ampararme, para que no vuelva a ser agresiva? Porque volvemos... Ah, o sea, perdón, perdón. Agresiva, Aquí, desgraciadamente, pues, todo es en entorno que el malo si es que soy yo. Lo que pasa es que era la que se acabó la pistola. <risa> los dos. Pero, pero, pues, pues, ahí nunca, los dos son los Nunca agresivos. comentó lo que él a mí también me hacía. Este no si imagina, si yo a no ver. me supe, si yo no me hubiese sabido defender... Y hacer lo que hice también o inconscientemente sea, también. E incorrectamente. Yo la Ajá, incorrectamente sí. Lo Porque se le va la bala, Susana, la verdad. Sí, yo iba sí. a ser la perjudicada. No, la viuda, no la sé. encarcelada, sí, la no. Así o sea, es. no estaríamos aquí Pero platicando. yo también, él no es una perita en dulce. Exactamente. Él tenía lo suyo. Pero hay que y así no, no lo dice. Él, él eran jalones, aquí. aventones, humillaciones. Lo, lo que le estoy comentando, o sea, que le decía, violencia, mamá, es eso, 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 tranquilo. Ajá. Eso es lo que él no platica. Él nunca, es lo, que no nunca lo va a decir. No es al revés. Existió violencia, violencia de ambas sí, partes, sido, ¿correcto, pero, Carlos? Existió sí. violencia sí. de ambas partes. Sí. sí. Ahora, pues aquí la pregunta es, o sea, si a Claudia no tiene, yo creo que ni, ni idea de lo que no pueda ocurrir ahí. Verdad, Mario, ¿qué se puede hacer no para blindar tanto a don Edgar amigo. como a Susana, a los no, dos? No, ni no idea, existe ningún ni amparo que... Que, que haga que una persona no regrese al domicilio. Uh -huh. Pero aquí hay dos personas adultas que saben que son violentas y si uno va y denuncia la violencia del otro y viceversa, la ley no va, en, va, en, va a entrar en controversia sí. y les va a decir que se separen ambos. Entonces, okay. el juzgador, en este caso el Ministerio Público, verá quién es la persona que aporta la economía a la casa y quién es aquella que eh, está, viviendo, la violencia. Sí, okay. está viviendo en un patrimonio. Okay. Entonces, si nos vamos a, a un caso de los más comunes que hay, le pedirían al señor Edgar que salga del domicilio para que eh, pues la persona que está viviendo, eh, si está más vulnerada, puesto que él tiene mayores recursos económicos, se quede esté, mientras solucionan sí, no desde una situación madura, que... cómo van a dejar de coexistir. Uh -huh. eh, esto no es, no es toda la vida, les darán un término, primero de 24 horas, a ver si llegan a una conciliación, si no, normalmente el Estado toma decisiones por ellos y uh -huh. los separa. ¿Sí entendió, don Aguilar? O sea, si tengo que salir de mi casa. Vaya que mis, o sea, los especialistas, eh, sus opiniones son lo más sencillas posibles, pero sí, sí entendió respecto. O sea, el lenguaje es coloquial, ¿correcto? Lo podemos casi entender todos. Pero hay ciertos modismos o ciertas palabras que a lo mejor usted no, no puede entender por los, los términos técnicos. Por ejemplo, eh, usted dijo, ¿qué puedo yo hacer para evitar que ella vaya si hay alguna que regresara con la misma violencia. Se lo contestó y Así le es. dijo, no hay nada que hacer. Fue lo primero que le contestó. Sí. Segundo, pues prácticamente usted tendría que salir del domicilio, porque usted es quien trae el dinero a la casa. Y eh, pues Susana es la que siempre se ha quedado en casa como cuidando, cuidando a toda la familia. Sí, sí, Aunque ya los hijos estén grandes, a 35 años de distancia de matrimonio, porque no han denunciado ni usted ni Susana que ya se disolvió este vínculo que tienen entre los dos hace 35 años. Eso, o sea, el, 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 es, es como si no apagamos la luz. La cuenta sigue. O sea, el recibo va a llegar. Okay. ¿no? Otra pregunta. Sí. Al salir yo de la casa, ¿yo lo dejo de mantenerla? No. Él tiene que estar 35 años obligado a mantenerla, ¿sí o no, Mario? Sí. Sobre todo porque ella estuvo 35 años vulnerada a generar un patrimonio. Entonces, durante 35 años, usted debe ver por su manutención. Lo más correcto es que una vez que salgan del domicilio y se evite esta violencia, inicien eh, una separación formal Exacto. para que el único patrimonio que les queda y la única relación que es material se quede disuelta. Uh -huh. Entonces, si no llegan a ponerse de acuerdo lo que hace el juez, 
pues es, es separarlo 50-50 y puede poner a remate el inmueble si no se apuran. Uh -huh. Aunque esté a nombre nada más de doña Susana. Sí, sobre todo porque tiene derechos eh, por haber eh, convivido juntos durante tanto durante tiempo. Durante 35 años. Perdón, le preguntaba eso de si tenía que seguirla manteniendo. ¿Por qué? Porque debe también ser consciente que yo al salir me tengo que pagar una renta. No, pero a ver, él es de, eh, es eso a la ley es totalmente independiente de eso. O sea, el juez no se va a fijar en, estas, en este tipo de situaciones, sino en el monto total. O sea, no se fija en raspaduras y enmendaduras. Pongámoslo en... al revés. En el gol. Si, si sale eh, su, su expareja, uh -huh. usted tendría que pagarle una renta porque no va a poder vivir dentro de este domicilio. ¿no? O sea, le saldría lo mismo. Si usted le paga renta a ella o... Pero aparte, no, un juez no le va a decir a la señora Susana que se salga del domicilio. Prácticamente eso no va a ser posible. Entonces usted se saldría para pagar renta y vivir con Claudia. ¿Qué sería lo más pues prudente? Pues sí, eso ¿no va a ser mi felicidad. Uh -huh. Pues ni lo más prudente. Y no, si, ya sí. nada de eso. si eso de quieres, y lo para a mí también, mejor. ¿Quieres ¿Estás de acuerdo? A vivir? Pues, sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, pase no, lo que pase y pese a quien la pese a tú, te irías a vivir a con el señor no, no, sea, con Edgar, a otro lugar. Sí, con Edgar. Parece Carlos. Que encontraste el amor, ahora sí. Que te Yo no le encuentro sentido todo. a esto, Rocío. Uh -huh. Lo único que encuentro es una falta de respeto de él hacia, hacia nosotros. Y volver a ah, sus hijos. Sí, sí, realmente sí. Ella está muy joven. Ella está todavía o sea, muy chamaca. No para... A ver, permíteme, permíteme. ¿Has visto cómo está tu mamá ahorita? ¿Te has puesto a pensar cómo se siente ella ahorita? ¿Y ustedes se pusieron a pensar ¿Tengo en ¿Tengo problemas con tu mamá ahorita? Ya regresó mi, por ya lo regresó mismo, mi papá. Por lo mismo, por lo mismo. A ti lo que te preocupa es no tener problemas con tu esposa. Porque te metiste Ojo. en mi familia. Sí, no, 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 no. Ojo. Eso es independiente. Yo ya me iba y algo me hizo quedar. ¿Por qué me quedé? Pues yo creo que fue por esto. A ver, Claudia, ojo, semáforo rojo. Para mí es, o sea, yo ya iba casi en la pera y que me regreso a Tres Marías porque se me olvidaron unas quesadillas. De repente, a ver, ¿qué dijiste al final? Ustedes se pusieron a pensar, pero además así en son de reto, ¿no? En ti. En mí, en mi estás, felicidad. Estás nada más yo también quiero, te, o sea, palabras textuales las tengo aquí resonando. Yo también quiero ver juntos a mis papás. ¿Qué tiene que ver la relación de tus papás con tu relación con Edgar? ¿Es una venganza lo que estás haciendo, no, jovencita? No es, es mi obligación Vela, y como, como mujer y como ser humano decírtelo. ¿Y tú le crees que te ama? Por piedad, por tu bien. No hagas cosas de las cuales después te vas a arrepentir. La mejor forma de llamar la atención no es esa. No estás actuando con inteligencia, ni estás actuando por amor. Estás tratando de llamar la atención y de darles en la torre a Carlos y a tu mamá y no se vale. Es una relación de adulto, señora, consolidada. Ellos ya son personas maduras. Es lo que yo quiero evitar. Es lo que yo quiero evitar. ¿Qué pensar? Que al rato te... Él ya va a estar viejo, enfermo. Bueno, ¿Qué te y, ¿y eso qué tiene que ver? No tiene, pero no tiene nada torre. que ver. ¿Te imaginas? No, no te voy a dejar. Claudia, te voy a pedir un favor. Antes de que tomes cualquier decisión, y no es que le quiera echar abajo nada, pero es mi obligación. Es una, es una niña, para mí es una niña. Antes de que tomes cualquier decisión, consulta con Iván, ve a platicar y aprende a desmenuzar cuál es tu posición en la vida. Una cosa es la historia de tus papás biológicos, otra es la relación de tu mamá con quien se quiere involucrar y otra que no te sabes además es la relación que puede existir o que haya podido existir entre tu papá biológico y quién sabe quién. Porque el hecho de que no tenga nombre y apellido esa persona no quiere decir que no exista. Y el hecho de que tú no sepas que tienes o no hermanos no quiere decir Sí, que, 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 que no sea así. Entonces, aguas ahí, porque tienes 22 años, pero mi vida, estás muy temprano para, entonces, para lo, echar a perder entonces, tu vida. Entonces, si estás considerando que tengo que tener un apoyo psicológico a Totalmente. pesar de la edad que yo tengo y Totalmente. que puedo decidir mi... Totalmente. Totalmente. Te voy a decir algo. Yo hasta yo Todos, apoyo. incluyéndome, tenemos que tener un apoyo psicológico. Yo misma fui a la universidad, mayor ya, a, a conocer... Me hice coaching de vida. Soy graduada de FIU en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo necesitaba entender muchas cosas. Yo misma tengo amigos psicólogos. Yo platico con ellos. O sea, no te creas que yo me llevo todas las cosas. De, de, no. 
Tú tienes que estar trabajando todos los días en ti. No te pelees con la terapia. La terapia es lo de hoy. Como dicen los chavos, es la onda. Es la onda, no importa la edad, no importa cuántos años tienes. Conozco niños en terapia de 5 años que hoy tienen 15 y 20 y está bien. ¿Sabes por qué está bien? Porque sigues respirando, porque sigues caminando, porque sigues estando vivo. Y tú tienes que estar entendiendo desde dónde te vinculas, de dónde estás parado, qué quieres. Si realmente damos pasos y luego dices, ¡ay! Sí, sí, hice bien. Aguas con eso. No estás loca, ni estás mal si vas a terapia. Quítate esos absurdos de la cabeza. Son personas que te van a escuchar y te van a hacer que te escuches desde otro punto y perspectiva. Son seres humanos con un conocimiento superior al, al de muchos que te van a ayudar. Así velo. Esa es una terapia. Entonces, sí, yo te pediría de favor y te lo ofrecemos de todo claro. corazón antes de que tomes una decisión. Por favor. Y a conciliar, señores, por favor, a hacer las cosas como Dios manda, por primera vez, mi querida Susana. Trato hecho. Hay que sacar Muchas el enojo, gracias, mire, Rocío. desde acá, sí, no para desde acá, ¿verdad? Para sacar y a guiarse. Todo y gracias, Carlos. La vida. Y esta historia, ¿qué cree? Continuará. Gracias, Iván. Gracias, Mario. Yo me despido de ustedes, deseándoles lo de siempre, como siempre, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Les mantengo informada de cómo fue que terminó esta historia y bueno, Susana supongo se quedará en su casa. Que Dios los bendiga, señores, esta mañana.